ఏంటి మిస్టర్ రఘువరన్ ప్రాజెక్ట్ లో చాలా తప్పులు జరుగుతున్నాయంట అందరూ దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు అర్హత లేని వాడికి అర్హతని మించిన పని అప్పగిస్తే ఇలాంటి తప్పులే జరుగుతాయి మిస్టర్ రఘువరన్ ఫస్ట్ మీరు బీచ్ లో పిచ్చు గుళ్ళు కట్టాలి ఆ తర్వాత ఏదైనా ఫ్యాన్సీ స్టోర్ లో బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ కొనుక్కొని వాటితో ఒక ఇల్లు కట్టాలి ఆ తర్వాత స్కూల్ టాయిలెట్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటికి టెండర్ లేయాలి అంతేగాని ఒకేసారి మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు కాంట్రాక్ట్ చేసేస్తానంటే మేము చేతులు కట్ట కూర్చుంటామా ఇప్పుడు ఏం చేస్తావమ్మా మొత్తం కట్టిందంతా కూల్ చేసి మళ్లీ తోవి మళ్లీ ఫౌండేషన్ వేసి పా ఊహించుకుంటేనే తల తిరుగుతుంది టైంకి అవుతుందంటావా పైగా హై క్వాలిటీ సిమెంట్ ఇటుక ఐరన్ మాత్రమే వాడతారంట థర్టీ క్రోజ్ దాకా లాస్ అవుతా జగన్ అవుద్ది సార్ నూట డెబ్బై కోట్లలో ముప్పై కోట్లు పోతే నూట నలభై కోట్లతో ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయగలరా ఏమంటావు జగన్ కష్టమే సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ని రెండు వందల కోట్లలోపే పూర్తి చేయగలవు అని మాకు తెలియదా మరెందుకు మూడు వందల కోట్లకు టెండర్ వేసాం వచ్చాడండి పెద్ద పుట్టింగి వంశ పారంపర్యంగా నిలబెట్టుకుంటూ వస్తున్న వ్యాపారం రాయితే నీలాంటి ముస్టెద వల్ని అంత ఈజీగా ఎదగనిస్తావా మీ లెవెల్ కి తగ్గ పని చూసుకోండ్రా నా అర్హతకు మించిన ప్రాజెక్ట్ అని వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపో కావాలంటే ఓ ఐదో పద పడేస్తాను లేదంటే ఏం పిక్తారా ఎర ఎర్రి పప్ప ఎటువంటి కష్టం పడకుండా అసలు ఏ క్వాలిఫికేషన్ లేకపోయినా మీ నాన్న ఉన్నోడనే ఒకే ఒక కారణంతో చెమట కూడా పట్టకుండా స్ట్రైట్ గా ఎండి చార్ లో కూర్చున్న నీకేం తప్పొగరుంటే అమ్మ నాన్న క్లిప్పలు పడి స్కూల్ ఫీజు కడితే ఎల్కేజీ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు కష్టపడి చదివి పాస్ అయ్యి ఇంటర్లో ఈజీగా ఉన్న గ్రూప్లన్నీ వదిలేసి ఎంపీసీ చదివితేనే ఇంజనీర్ అవ్వగలమని చెప్తే కష్టమైన అదే గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫిజిక్స్ కొక ట్యూషన్ కెమిస్ట్రీ కొక ట్యూషన్ మ్యాథ్స్ కొ ట్యూషన్ అని రోడ్లు పట్టుకు తిరిగి ఆఫీస్ కట్టాలి ఈ ఫీజు కట్టాలని అమ్మ నాన్నల్ని హింస పెట్టి బోర్డు ఎగ్జామ్ లో పాస్ అవడానికి ఫ్లాస్క్ లో టీ పెట్టుకుని రాత్రంతా చదివి అలారం పెట్టుకుని పొద్దునే లేచి మళ్లీ చదివి తీరా పాస్ అయ్యాక ఎంసెట్ లో ర్యాంక్ రాకపోతే లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ తీసుకుని అప్పటికీ సరైన ర్యాంక్ రాక అమ్మ నగలు తాకట్టు పెట్టి మేనేజ్మెంట్ కోటాలో సీట్ సంపాదించి తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన నాకు ఇంగ్లీష్ అర్థం కాక ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫోర్త్ ఇయర్ దాకా ఉన్న అరియర్స్ అన్ని ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఒకేసారి క్లియర్ చేసి ఈ సొసైటీలోకి వస్తే ఈ జనం అంతా నన్ను ఉద్యోగు లేని యదవాని నీచంగా మాట్లాడుతున్న లెక్క చేయక ఉద్యోగం కోసం ఆ ఆఫీసు ఈ ఆఫీసు అని పిచ్చు కుక్కల నాలుగేళ్లగా తిరుగుతున్న నన్ను ఎందుకు పనికి రావు తిండి దండగా తిండి దండగా అని మా నాన్న తిడుతుంటే ఒక్కో మెతుకు గొంతులో దిగక ముళ్ళులా గుచ్చుకుంటుంటే మింక లెక్క కక్క లెక్క చస్తూ బతుకుతున్న నాకు ఎవరో ఓ మహానుభావుడు మంచి మనస్తో అవకాశం ఇస్తే దాన్ని కూడా లాగే చూస్తున్న నీలాంటి బేవర్స్ గాని ఎదిరించి ఈ రోజు నీ ముందు నుంచి మాట్లాడుతున్న ఉద్యోగులేని గ్రాడ్యుయేట్ ని నాకెంత పోగరుండాలరా